நமஸ்தே நான் உங்கள் குரு என்ன விவாஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேங்களா மைண்டுக்கு ஃப்ரெண்டு யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப க்யூரியோசிட்டியோடு இருக்கீங்க தெரியறது நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்பில் பாடியோடு ஒரு சில பார்ட்ஸை மென்ஷன் பண்ணி இவங்க இருக்கும் இவங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ தேங்க்யூ உங்களோட அந்த ஒரு ஈகராக நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மைண்டுக்கு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதில் ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒரு க்ளோஸ் அண்ட் திக் ஃப்ரெண்டை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு இது இன்றைக்கி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஃப்ரெண்டை விட நெக்ஸ்ட்டு லெவலில் இந்த க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் வந்து இருக்கார் அது இந்த சீசனோட கடைசியில் நம்ம யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இந்த க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு மைண்டோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு குழு இன்ஃபர்மேஷனில் ஒரு குழு தரேன் உங்களுக்கு காலையில் நம்ம குளித்த உடனே இந்த மைண்டு பாடியோட ஒரு பார்ட்டுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துரும் யார் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ஆமாங்க நம்ம வயர் தான் நம்ம ஸ்டொமக்கு தான் இந்த மைண்டுக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லோருமே இது ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க குளித்த உடனே நம்மளுக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏதாவது சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உணர்வு நம்மளுக்கு வரும் தலையில் தண்ணி விழுந்தாலே இம்மிடியட்டாக மைண்டு வயருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ட உடனே இந்த ஸ்டொமக் என்ன பண்ணணும்னா திருப்பி அதோட ஃப்ரெண்டுக்கு மைண்டுக்கு சொல்லிடும் ஃபுட்டு வந்துடுது எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் இதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு டைஜஷன் பண்ணி பிளட்டுக்கு என்ன கொடுக்கணும் என்ன வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே பிரிக்கிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் அதனால் நீ இந்த என்டையர் பாடியை கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இல்லாட்டி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ரெஸ்ட்டில் வை அப்படின்னு சொல்லி இந்த வயரு அதோட ஃப்ரெண்டான மைண்டுக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணிடும் ஸோ நார்மலாகவே நாம் வந்து சாப்பிட்ட உடனே இம்மிடியட்டாக வேலை பண்ணால் நம்மளால் நம்ம பாடி அலோவ் பண்ணாது ஒரு ஒரு ரொம்ப ஹெவியான வேலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணுறதோ இல்லாட்டி கொஞ்சம் ஏதாவது எடுத்து மாற்றி வைக்கிறதோ ரொம்ப ஹெவியான வேலை நம்மளை இந்த பாடி வந்து பண்ண வைக்காது ஏன்னா மைண்டு வந்து இந்த பாடியை ஃபுல்லாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் அதோட ஃப்ரெண்டுக்காக ஏன்னா அதோட ஃப்ரெண்டு வேலை பார்த்தா தான் எனர்ஜி ஃபுல்லாகவே நம்ம பாடிக்கு கிடைக்கும் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு டைஜஸ்ட் ஆனால் தான் ஃபுல்லாகவே நம்ம பாடிக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் அதுவும் மைண்டுக்கும் எனர்ஜி கிடைக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது எப்படி இந்த மைண்டுக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் வந்து நம்ம ஸ்டொமக் வயர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட் நியூஸ் இல்லாட்டி ஒரு நெகட்டிவான ஒரு நியூஸ் இல்லாட்டி அந்த நியூஸ் வந்து நம்மளை கொஞ்சம் பயப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப ஒரு ஒரு பயமாக பேனிக் ஆகிற மாதிரியாக இருக்குது அந்த நியூஸ் நம்மளுக்கு கேட்கும்போது ஸோ இந்த மைண்டு இம்மிடியட்டாக வயருக்கு இந்த நியூஸை பாஸ் பண்ணும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம நியூஸ் கேட்கும்போது நிறைய வாட்டி நாம்ளே ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் வயருக்குள்ளால் ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு பால் வந்து ஒரு இதாகிற மாதிரி ஒரு பால் புரள்ற மாதிரியோ இல்லாட்டி ஒரு மாதிரி ஸ்டொமக் சின்னதாக ஒரு பெயின் வந்து பாத்ரூம் போனோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இன்டென்ஷன் இல்லாட்டி பாத்ரூம் கூட போயிட்டு வந்துடுவோம் இந்த வயத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு வாயு இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேஸ் ட்ரபிள் இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த பேட் நியூஸ் இல்லாட்டி ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ் நமக்கு மைண்டுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது நம்மளை கேட்கும்போது இது நம்மள வயத்தில் சின்னதாக ஒரு புரட்டி போடும் வயத்தை ச ரைட்டாக புரட்டி போடும் ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த மைண்டுக்கும் இந்த வயருக்கும் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது ஸோ இப்போ புரிஞ்சுதா மைண்டோட மொத திக் ஃப்ரெண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த ஸ்டொமக் தான் வயர் தான் அப்படிங்கிறது இது ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ இன்றைக்கி இன்னொரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிளையும் பார்ப்போம் நம்ம வந்து இன்னொரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் லன்ச் இல்லாட்டி ஹெவி பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லாட்டி ஹெவி லன்ச்சுக்கு முன்னாடி அவங்க எவ்வளோ வேணால் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த பாடி வந்து எவ்வளோவான எஃபர்ட் போடும் நிறைய பிரெயின் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் மைண்ட் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் 
ஆனால் இந்த வயருக்கு எப்போ சாப்பாடு போச்சோ எப்போ லன்ச் போச்சோ அடுத்த செகண்ட்லேருந்து அந்த ஃபுட்டோட டைஜஷன் ப்ராசஸுக்காக இது நம்மளை வேலை பண்ண வைக்காது பாடி வந்து நம்மளோட வேலையை கம்மி பண்ணிடும் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்களே கேள்விப்பட்டுருவீங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி என்ன வேணும் வேலை வேணால் சொல் நான் பண்ணுறேன் சாப்பிட்ட அப்புறம் எங்கள்கிட்ட எந்த வேலையும் சொல்லாது அப்படின்னு நிறைய பேர் நீங்களே நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லியிருப்பீங்க நானும் சொல்லியிருக்கேங்க எஸ் ஸோ இன்றைக்கி மைண்டோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டை பற்றி ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டை பற்றி அதோட ஸ்டொமக் அதோட ஃப்ரெண்டான ஸ்டொமக்கை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தோம் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு நான் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் பார்ப்போம் இந்த மைண்டு ட்ராவல் பண்ணுங்க ட்ராவல் பண்ணுமா நம்மள்ட்டு தானே இருக்குது ஆமாங்க இந்த மைண்டு நம்மள்ட்ட இருந்தாலும் இந்த மைண்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு பவர் இருக்குது என்னது அப்படிங்கிறத நாளைக்கு பார்ப்போம்இதாகவே இருக்காங்க டெஸ்பிரேட்டாகவே இருக்காங்க என்ன ஆகும்னு தெரியாமல் ஸோ எங்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்க ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருந்ததுன்னா நீ ஏன் வந்து இந்த யூடியூப் சேனலில் சொல்லக்கூடாது ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட கேட்டாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்த நான் வந்து நேற்றுக்கு பார்த்தேன் சரி ஏதாவது நம்மள்ட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஏதாவது சொல்லுவோம் ஒரு வேல்யூபிளான ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சும்மா ஒரு ரிசர்ச் ப ரிசர்ச் மாதிரி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் சின்னதாக ஒரு ஆராண்டி மாதிரி பண்ணேன் அப்படி பண்ணும்போது ஒரு ஒரு யுனீக்காகவும் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷனாக வந்தது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்டில் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்டில் நிறைய நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட்டு தர மாதிரியான ஒரு ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இந்த ஒரு யுனீக் பிஸ்னஸ் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது அப்படிங்கிறத இது கேட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த யூடியூப் சேனலில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி இன் டீட்டெயில்டாக இது எக்ஸ் எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா என்னோடய மெயில் ஐடி இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெயில் போடுங்க என்ன யுனீக்கான பிஸ்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பலாப்பழம் இருக்குல்லங்க பலாப்பழம் ஆமாங்க இந்த பலாப்பழம் பலாக்காய் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸாக வந்துட்டுருக்கு உலக நாட்டில் வேர்ல்டு லெவலில் இந்த பலாக்காய் இல்லாட்டி பலாப்பழத்தோட டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபுட்டு அது வந்து நிறைய ஃபேமஸாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு வேர்ல்டு லெவலில் நம்ம இந்தியாவில் பெரிய அளவுக்கு நம்மளுக்கு அதோட விஷயம் தெரியல ஏன்னா நம்ம பலாப்பழம் தானே வாங்கி சாப்பிட்டுறோம் பலாப்பழம் பிடிக்காதவங்க யாருமே கிடையாது ஸோ பலாப்பழம் வாங்கி டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்டுறோம் இதே ஒரு பிஸ்னஸ்ஸாக நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க அண்டு இதுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸுக்கு நல்ல மார்க்கெட் இருக்குது அண்டு இது வந்து என்ன சின்னதாக பண்ணலாம் என்ன லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது நிறைய தாட் எனக்கு வந்தது நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுது பட் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம இம்மிடியட்டாக அந்த ஃபுல் லென்த்தான அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து ஷேர் பண்ண முடியாது அந்த தாட்டை ஷேர் பண்ண முடியாது அதுவும் நார்மல் ஜென்ரல் பீப்புள் இது வந்து கேட்குறதுனால யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ ஓகே இது என்னது பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க எனக்கு மெயில் ஐடிக்கு உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாகவோ இல்லை ஒரு உங்களோட ஒரு விஷயத்தை ஒரு ப்ரொஃபைலாகவோ ட்ராஃப்ட் பண்ணி எனக்கு அனுப்புங்க மெயில் அனுப்புங்க நான் இந்த பலாப்பழத்தோட இந்த யுனீக்கான பிஸ்னஸை லோ பட்ஜெட்டில் எப்படி பண்ணலாம் எப்படி நாம் வந்து இது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக நான் வந்து சொல்கிறேன் இந்த வரக்கூடிய வீடியோ நான் சொன்னால் வேர்ல்டு அளவுக்கு இந்த பலாப்பழ பழம் இல்லாட்டி பலாக்காய்க்கு நல்ல ஒரு மவுஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மவுஸ் வரப்போகுது இந்தியாலேயும் நிறைய சிட்டிஸ்லேயும் வரப்போகுது அதுக்கு இந்த வரக்கூடிய வீடியோவை பாருங்கள் உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை யூடியூப் சேனல்லையே ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ நமஸ்தே ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എൻക്വയറി വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മുഴുവൻ ചക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിമാൻഡ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ ചക്ക കണ്ടെയ്നർ കണക്കിന് ചക്ക കയറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഡെയിലി വിളിയാണ്